ஹே கைஸ் ஸோ போன வீடியோவில் நம்ம வந்து எப்படி வந்து ஃப்ளாஸ்கில் வந்து ஒரு பேசிக் சர்வர் போடுறது அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம் ரைட் அண்ட் நாம் வந்து பேசிக்காக ஒரு சர்வர் போட்டிருந்தோம் சர்வர் போட்ட உடனே வந்து நமக்கு ஏபிஐ கால் அடிக்கும்போது வி காட் த ரெஸ்பான்ஸ் ரைட் ஸோ இப்போ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இதான் உங்களுடைய ஃப்ளாஸ்கோடைய பேசிக் சர்வர் ஸோ இப்போ இதில் வந்து மொத்தம் எத்தனை லைன் இருக்குது டூ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ செவன் ஸோ இந்த செவன் லைன்ஸ் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு பேசிக்காக ஒரு ஃப்ளாஸ்க் சர்வர் இருக்குது ஸோ ஃப்ளாஸ்க் சர்வர் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய என் பாயிண்ட்ஸ் பை டிஃபால்ட் கெட் ரெக்வஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நாம் வந்து எப்படி டாக்கிங் அபவுட் கெட் போஸ்ட் இதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிற ஸோ இந்த மெத்தட்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிற நாம் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் அண்ட் மெத்தட்ஸை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஏபிஐயில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியணும் ஓகே ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் வித் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஏபிஐ ரைட்டா ஸோ பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஏபிஐ ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸோ இது வந்து ஏபிஐயோட ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஸோ பேசிக்காக சொல்லணும் அப்படின்னா ஏபிஐ என்ன வேலை பண்ணும் அப்படின்றத நான் சொல்லிடுவேன் உங்ககிட்ட ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்கு ரைட் லெட் சே இப்போ ஃபேஸ்புக்கோட டேட்டா பேஸ் இருக்கு ஸோ ஆப்வியஸ்லி நம்ம என்னதான் போஸ்ட் போஸ்ட் பண்ணாலும் இமேஜ் போஸ்ட் பண்ணாலும் ஆடியோ வீடியோ எது பண்ணாலும் பேசிக்காக டேட்டா பே அவங்க டேட்டா பேஸ் ஸ்டோர் ஆகுது நமக்கு தேவையான டைம்ல நம்ம அதை ரிட்ரீவ் பண்ணுறோம் அண்ட் டேட்டா வந்து மல்டிபிள் பீப்புள் ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க இதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஃபேஸ்புக்கில் வந்து நடக்குது ரைட் ஸோ ஏபிஐயும் அதே வேலையை தான் பார்க்குது ஓகே ஸோ என்ன பண்ணுது உங்களுடைய கிளைண்ட் அதாவது உங்களுடைய ஃபோன் உங்களுடைய மொபைல் வந்து ஒரு ஏபிஐ கால் அடிக்குது டு த டேட்டா பேஸ் ஓகே ஸோ டேட்டா பேஸுக்கு டேரெக்டாக ஏபிஐ கால் அடித்தது அப்படின்னா ரெண்டு பிரச்சனை ஆகும் ஒன்று வந்து லெட்டஸ்ஸே டேட்டா பேஸில் வந்து ஒரு ஒன் மில்லியன் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு தேவையான ஒரே ஒரு ரெக்கார்டு தான் அண்ட் அந்த ஒன் மில்லியன் ரெக்கார்ட்ஸ் ஒரு சைஸ் லெட்டஸ்ஸே சும்மா ஒரு பேஜுக்கு வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ஜிபின்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையானது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி கேபி ஒர்த் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் ஸோ டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து டேட்டா பேஸ் ஆக்சஸ் பண்ணி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு வைங்களேன் ஸோ இட் வில் பி லைக் கிவிங் யூ த ஃபிஃப்டி ஆர் ஹண்ட்ரட் ஜிபி ஆஃப் டேட்டா ஜஸ்ட் டு கெட் த ஃபிஃப்டி கிலோ பைட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா ரைட் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனை போய் ஹிட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுவோம் நம்மகிட்ட வந்து ஒரு டேட்டாவை வாங்கி அதை ப்ராசஸ் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் ரிட்டர்ன் பண்ணுறது ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுறீங்களோ தேட் இஸ் வாட் இஸ் கோயிண்ட் டு கெட் இந்த ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ இங்கே பாருங்க இப்போ வெல்கம் டு ஹாப்பி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா போஸ்ட்மேனில் நான் இப்போ போய்ட்டு கெட் ரெக்வஸ்ட் அடிக்கிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ எனக்கு வெல்கம் டு ஹாப்பி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லுது ஸோ நான் எதை ரிட்டர்ன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேனோ ஓகே லெட்டர் சே இப்போ சுரேந்திர மனோஜ் ஆஸ் அ யூசர் ஃபேஸ்புக்கில் போய்ட்டு ஒரு கெட் ரெக்வஸ்ட் அடிக்கிறார் அப்படின்னா சுரேந்திர மனோஜோட ரெக்வஸ்ட்டை மட்டும் அனுப்புனா போதும் இல்லை நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஒன்று அன்வான்டட் பீப்புளோட டேட்டா போகாது நான் எதுக்கு வந்து ஒரு யூசரோடைய டேட்டாவை எடுக்கிறதுக்கு எதுக்கு எல்லா யூசர்ஸோட டேட்டாவே நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ரைட் ரெண்டாவது லெட்டர் சே ஐம்பது கேபியை உங்களுடைய டிவைஸ் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஹண்ட்ரட் ஜிபியை ப்ராசஸ் பண்ணி அதுலேருந்து உங்களுக்கு தேவையான ஐம்பது ஜி ஐம்பது கேபியை எடுத்து அது உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் அண்டில் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ரைட் மூணாவது நமக்கு என்ன ஸ்ட்ரக்சரில் டேட்டா வேணும் அப்படிங்கிற நாம் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த மூணு அட்வான்டேஜ் வந்து மேஜராக ஏபிஐயில் வந்து இருக்குது ஸோ இது வந்து பேஸ் லெவலில் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஃபங்க்ஷனல் டிவைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கிளைண்ட் ஒரு ஏபிஐ கால் அடிக்கும் ஏபிஐ கால் வில் ரீச் த டேட்டா பேஸ் லாஜிக் ஓகே ஸோ டேட்டா தனியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு டேட்டா பேஸ் லாஜிக் இது பண்ணும் ஸோ ஆத்தன்டிகேஷன் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா டூ அண்ட் ஃப்ரோ கம்யூனிகேஷன்ஸ் நடக்கும் அதுக்கப்புறமா அங்கே வந்து டேட்டாவை எடுத்து ஃபெச் பண்ணி மறுபடியும் ஏபிஐ வழியாக ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குது ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ரெகுலர் ஏபிஐ காலோடைய டாஸ்க் ரைட்டா ஸோ இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஏபிஐ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஆறு பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஏபிஐ என் பாயிண்ட்டு மெத்தடு ரெஸ்ட் என் பாயிண்ட்டு ஹெட்டர்ஸ் பேரான்ஸ் அண்ட் டேட்டா ரைட் இந்த ஆறுமே ரொம்ப முக்கியம் ஓகே இது இல்லாமல் உங்களால் ஏபிஐஸை யூஸ் பண்ண முடியாது மேபி கெட் ரெக்வஸ்ட்டுக்கு வேணால் நீங்கள் வந்து
API endpoint updating in the right? HTTP 127.0.0.1 5000 API endpoint. So starting to end, this is the uh, end API at its alum, in the uh, endpoint at the hit pano. Okay, so this is the rest API endpoint of right? the The rest API endpoint is the end Okay, so now I will make So it's saying, Welcome to happy students. What if? Now I will make function. Okay, so add app dot route. Okay, slash new endpoint. Okay, uh, define new and return. This is the data from new endpoint okay so in the mai vandu na vandu or pudusa or endpoint create panirken so ipo nam ena panna porom na in the endpoint hit panna porom okay so idu na copy panikiren in the url la parunga hey so in the url la parunga nam vandu api oda url adhe da ana adoda rest url parunga na in the endpoint hit panna solrenu and the endpoint or the response in a core. Okay, in any part of the now, a new endpoint or right? So, either the one then I'm on the end of the other. Um, number the rest endpoint of the number so okay. So, the lump in a sort of either one number one by default theory, you know, API endpoint of the opening Google access for now, www.google.com at its alum in the back end. Now, we will see the 127.0.0.1.5000 uh, and we will see the IP address. So, in the 127.0.0.1 and we will see the local host. Okay. So, this is the local host IP. This is the 5000 and the port. Right. So, this is the one you are uh, You are just exposing your uh, uh, machine. In the port, you are in the port. You are in the end point. Okay. So, this is the REST API, this is the REST endpoint. Normally, the API endpoint is the IP port slash the endpoint. Now, we have the REST API endpoint, the REST API endpoint, the REST endpoint. Right? Uh, Alkaprama methods. So, you can see the method. So, you can define the method. You can define the method. You can define the By default, get method execute. Ahun. Okay, so you can see that you can the browser and get up in the terminal over the browser. You can request a get request. Okay, so you can see the post request. Okay, send panna. Paranga method not allowed. You can see the terminal and post method. Right? So, you have to post method. All you have to do is to mention methods equal to post. Now, you have to mention the error. So, what you have done is okay, method not allowed. Now, you have to declare the post method. If you have written the post, you will return the data. Okay, so in the methods, in the methods are the methods use pandra of being rather now on the other video number pakala. Right? So, if we have the API points, la, API endpoint not the rest not the method not the at the header, params, and data. So, in the data of the vacuum, you have body la, Unglode API can in the data pass pandu and a green globe other than the data. Normal on the number JSON method la, data pass pandu, rest API support the vacuum. One type of API is just in JSON. Okay, so REST API is normal. You can pass JSON. You can use SOAP API in the concept. Okay, so now 99% of the API is REST API. So, remember, minor difference. SOAP API is not standardized style. So, it is a standard framework, standard methodology. All systems are easy to communicate with you. REST API, right? So, body name is not good. So, let us say uh, name. So, in the mind, I could have been in the data. I'm going to go to the data. I'm going to go to the flask. Okay, 
ஓகே ஸோ போஸ்ட் ரெக்வஸ்ட்டில் உங்களால் பாடியை அனுப்ப முடியும் அடுத்த நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டர்ஸ் ஸோ ஹெட்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நார்மலாக வந்து ஒரு சில பேசிக் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இப்போது இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெட்டர்ஸ் பாருங்கள் அந்த சர்வரோட டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் டூ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பா லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் நடந்த அது சர்வர் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது இன்றைக்குள்ள டேட் இருக்குது கான்டென்ட் டைப் என்ன கான்டென்ட் டைப்பில் வந்திருக்குன்னு கனெக்ஷன் லென்த்து கனெக்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து வரும் ஸோ அதாவது நம்ம சர்வர் பற்றின ஒரு சில பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் இது கூடவே நாம் வந்து சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவோன்னா ஆத்தன்டிகேஷன்ஸை எல்லாம் கொடுக்கணும்னு வைக்கலாம் இல்லை ஒரு ஏபிஐ கீ எல்லாம் இருக்கும் ஏபிஐ கீ பேரர் டோக்கன் ஆத்தரைசேஷன் டோக்கன் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஹெட்டரில் கொடுப்பீங்க பாடியில் கொடுக்க மாட்டீங்க ஸோ தட் ஒரு ஏபிஐ கால் அடிக்கும்போது இதெல்லாம் வந்து லைக் மெட்டா டேட்டா மாதிரி இந்த இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டாக இருந்தால் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு அது கொண்டு போகும் ஸோ தட் இஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஒர்க்ஸ் சரியா ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஹெட்டர்ஸை பொறுத்தது அண்ட் பேராமீட்டர்ஸ் அதாவது இப்போ நாம் வந்து ஏபிஐ கன்சல்ட் பண்ணியிருக்கோம் ரைட் இப்போ நான் ஒரு வேலை பாருங்கள் நான் கூகுள் போகிறேன் ஓகே கூகுள் கூகுள் போய்ட்டு ஓகே இப்போ நான் சர்ச் பண்ணது யூஆரில் கரெக்டாக நோட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பேராமீட்டர்ஸ் எப்படி போகுதுன்னு தெரியும் சென்னை டு மும்பை ஃப்ளைட் ஓகே ஸோ இந்த யூஆரில் பாருங்களேன் கூகுள் டாட் காம்க்கு அடுத்து சர்ச் நான் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணுறேன் போஸ்ட்மேனில் கொண்டு போய் போடுறோம் பாருங்கள் ஓகே ஸோ எவ்வளோ பேராமீட்டர்ஸ் போகுதுன்னு பாருங்களேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃப்ளைட்டோட குவரி சென்னையில் மும்பை வரைக்கும் ஸோ இது வந்து என்கிரிப்டட் கோடு ஸோ இது வந்து நமக்கு பெரிய லெவல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்காது ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எந்த இதுலேருந்து எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த மாதிரி நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் போகும் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து உங்களோட சர்வர் என்ன சொல்கிறது கூகுளோட சர்வர் வந்து இந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் வச்சு தான் அது வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பராக ரெஸ்பான்ஸை வந்து ஃபெச் பண்ணி கொடுக்குது ரைட்டா ஸோ இது தான் வந்து ஏபிஐயோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆகும் ஏபிஐயோட என் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து இந்த மெத்தட்ஸை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஏன்னா இந்த மெத்தட்ஸ் தான் வந்து எதுக்கு என்ன மெத்தட் எப்படி வந்து இந்த மெத்தட் நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறத நாம் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் ரைட்டா சேம்